Star Wars sí. Atlas, detalles pues del Summer Game Fest, de los previews, la gente le está llamando el Star Wars Uncharted, creo que cuando lo vi yo también dije, se parece a Uncharted, sí. el arma principal de Kay es su blaster, tiene múltiples modos y modos de disparo, va a tener la habilidad de Dead Eye, que yo también la vi en el tráiler, la, 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 la llamé, ¿no? dije ahí está el Dead Eye, eh, va a tener un juego de cartas jugable en el universo llamado Sabak B, para el Kenk. El mundo se siente más, eh, como que más sucio, más arraigado, como mejor logrado, ¿no? En todo, lo, en todo caso, quiere decir, Kai tiene una herramienta para hackear, que va a ser un minijuego. La mascota Nix puede distraer a los enemigos, recoger sus armas, revelar secretos y enemigos a través de las paredes y más. Tiene como un modo detective, ¿no? En todo caso, el, el Nix le va a ayudar ahí. Va a haber sistema de reputación para diferentes facciones, sistema de más buscado, como en GTA, dependiendo de cuántos... Eh, Crímenes cometas, vas a llamar más la atención del imperio. Y si eliminas a gente del imperio, el nivel de gravedad aumentará hasta el punto que eventualmente te envían Death Troopers y tal vez incluso cosas peores. También, pues, eh, vas a obtener reputación con determinadas facciones y vas a desbloquear nuevas áreas según tu, tu reputación. Combate espacial, que él se ve muy bien, y vas a aterrar, aterrizar en diferentes planetas, eh, pues. De forma bastante... Bueno, simples en inglés. Sería como que... No sé cómo llamarlo en español. Sería como... Es muy inherente en el juego. No es que una pantalla de carga ahí viendo un screenshot. Sino que vas a ir viendo cómo va aterrizando la nave poco a poco en el planeta. Por ahí la gente le está llamando. Uy, sí, pantalla de carga viendo unas nubes. Pero sí, bro, esto es lo que es... Es lo que harías en la vida real, pues. Eso es lo que se vería, pues. en todo caso. Pero, hasta ahí Kenk también, Aulos mostró, pues, mostraron más cosas de Aulos y hablaron un poco sobre esto de que le están llamando un charter de Star Wars. Y pues dice el director del juego, dice que para mí no es un, nuestro punto de referencia, pero me siento halagado de que han mencionado este juego maravilloso al compararlo con el nuestro, eh, con algo, con un estudio que puede ser incluso el mejor de la industria, y se le manda flores al, al Cockman y todo lo demás. Uh -huh. Pero no fue eh, nuestro punto de origen, dice él, y que pues uh, hemos hecho, estamos enfocados en tener una, una buena experiencia de, de Star Wars, y este pedacito de, fue un pedacito de 20 minutos, por favor, no han visto todo lo que tiene el juego para ofrecer, así que quizás no sea tan un charter como ustedes piensan, pero tampoco va a ser Assassin's Creed, dice él, porque este juego va a durar entre 30 horas siguiendo el camino principal y hasta 60 horas para los que completan todo, pero no es un Assassin's Creed de 200 horas, por si acaso. Entonces, como que... Como que What? ¿Tanto duran los Assassin's Creed? Puta, como que está aburrido. tratando de centrar a la gente de que es un juego open world y todo, pero no es una mega épica de 200 horas que buscando todos los detalles, ¿no? Así que, ¿qué, qué te parece todos estos comentarios del Aulos? Está bien, pero ¿te acuerdas que también en el directo te dije cómo arruinó Uncharted al gaming? Este, men, arruinó, lo mejoró, pa. No, porque todo el mundo copia esas mecánicas de mierda de, de estar este. ahí. ahí. Pero bueno, okay, no, me, no, no culpes a God of War de, de estas cosas, por favor. <risa> no metas al niño, por favor. Estamos hablando de, <risa> estamos hablando de Uncharted. <risa> eh, pero en todo caso, eh, se ve bien el videojuego. Creo que va a ser un 80 seguro así de Metacritic <risa> injugable o sea, dice. ni lo ha jugado no, no. ya injugable no pero va a estar bueno o sea yo, yo sí lo voy a jugar eh, yo creo que sí va a ser un 80 y todo pero o sea si eres fan de Star Wars yo creo que te, te va a disfrutar lo vas a disfrutar eh, no espero que sea súper revolucionario y, y de todas formas eh, quiero ver cuánto tuvo Jedi Fallen Order cuando salió a ver hasta, porque ese me parece que tampoco, ve a ver ese tuvo 79 cuando salió, perro ah, yeah. y, y, a mí, y a mí me parece un juegazo ese, es ese. bueno, sí pero es mira que bueno. ya sacaron el God of War de, de Star Wars, que es Fallen Order ahora le toca un chart claro, ah sí, están haciendo de poco a poco ahí. 
No, este juego creo que va a ser muy parecido a Fallen Order, sino que vas a ser shooter porque solo vas a disparar, ¿no? No, no tiene sables láser. Sí, pero en todo caso, mira, yo, yo creo que si eres fan, eh, la, lo, lo que te va a dar es lo, lo suficiente para que disfrutes. Porque o sea, ya te digo, Jedi Fallen Order a mí me encantó, tiene 79 en Metacritic y me vale verga. A mí me encanta ese juego, lo he jugado dos o tres veces. Eh... No, pues sí, tres, porque en Xbox le pasé de nuevo. Entonces, ah. y a mí me gusta mucho. Entonces, eh, y sí, lo digo como al lado, creo que va a ser un 80 este juego, pero de esos 80 de ricolinos que a mí me encantan. Está bien. Que no va a ser normalito. Está bien, excelente. No. no. <risa> <risa> bueno, pues, Ken X Defiant tendrá una nueva facción, tres, tres nuevas armas, eh, el modo de captura, la bandera lo van a agregar y un nuevo mapa cada mes durante la primera temporada. Pues para ahí, para el Daniel que es fan del X Defiant. Eh, el primer DLC historia para Avatar Frontiers of, Pado of Pandora llega el próximo mes. Se llama The Skybreaker, sale el 16 de julio. Para los que tienen la versión Gold, viene incluido. El remake de Prince of Persia Sons of Time que se esperaba en 2021. Ahora sí, saldrá en 2026. Y parece que ahora sí va a estar bien hechito, no un demake como se veía anteriormente. También pues hay nuevos detalles de Assassin's Creed Shadows en el gameplay extendido de 13 minutos. Armadura destructible, ataques de postura devastadoras pero arriesgados y combate con múltiples armas. Yasuke usa cosas como un poderoso canabo, canatas de, canatas, katanas de duelo y un arma a distancia llamada Tepogon. Puedes elegir entre Yasuke y Naoe para asesinar a un daimyo corrupto. Naoe puede acostarse boca abajo y gatear entre la hierba alta, espiar en las esquinas o apagar las luces para esconderse en las sombras. También puede balancearse y trepar usando su gancho de agarre, noquear a NPCs y asesinar a objetivos a distancia usando su Kusarigama. También puede utilizar un arma mortal de un, de un solo golpe llamado Kunai. Hay habilidades activas especiales únicas vinculadas a tus armas. Infiltrarse en áreas por la noche hace que sea más difícil para los enemigos detectarte. Bueno, es fiel al canon, entonces. La lluvia también ayuda a enmascarar el ruido. <risa> en la primavera puede hacer cosas como escabullirte a través de estanques y esconderte en la hierba alta. La hierba muere en invierno y el estanque se congela, haciéndolos inaccesibles. Eh, dice que snow, no sé qué es snow, bueno, pero, bueno, se, me imagino se refiere a la nieve en todo caso. La nieve también revela los pasos de los enemigos. Eh, o sea que si dejas huellas en la nieve, pues te van a seguir. Este mapa del mundo de Assassin's Creed Shadows es más o menos similar al tamaño del mapa de Egipto de Assassin's Creed Origins, pero esta uh. zona es mucho más montañosa, pues, da, debido a que es Japón, ¿no? En todo caso. Y mayormente las ciudades se encuentran en valles. No, no va a haber ciudades tan seguido, quizás, ¿no? Y, pues, otro, otra, hubo una entrevista con Marc Alexis Coté, que es el productor ejecutivo de la serie Assassin's Creed, y dijo que él casi le responde a Elon Musk con respecto a la controversia de que, pues, este personaje sea de color y todo lo demás, y dice que inicialmente iba a responderle, porque él ya había borrado su, su aplicación de X y la, lo, lo volvió a instalar, pero luego se, se puso a meditar, usó una aplicación para meditación y luego dice que pues casi lo manda a, a la punta de un cuerno, pero dijo que, pues, ¿para qué lo voy a atacar? No voy a convencer a nadie sobre nuestro punto de vista como equipo si lo ataco. También, pues, tenemos un personaje histórico súper misterioso. Es una figura histórica real. Eh, tenemos un personaje histórico eh, que, perdón, dice que ah, les va a tomar 11 minutos y 47 segundos convencerse de que lo que estamos haciendo es correcto. Y, y si no les convence, ahí podemos estar hablando, dice el man. Va a ser la verga, básicamente. Le preguntó que por qué dice esa cantidad de tiempo en la entrevista. Y dice que hace poco estuvo viendo el juego. Y él dijo, ahí está la respuesta. Tienen que jugar el juego para saber por qué eligieron a ese personaje para recrear. Entonces, bueno. Los mandó a la verga a todos los que andan pues pelando por, porque el personaje es N y todo lo demás. Es que es Así. el descendiente del, del man de, de Origins. Uf. Ahí está la respuesta. Qué god. Sería vacancísimo. Así que bueno, eso pues en general a mí sí me emociona, pues me gusta más Assassin's Creed, entiendo a la gente que no le gusta, pues está bien. Eh, ¿Qué se puede hacer? Así es una franquicia, es un juego, 
del 2024. Pero, ¿cómo, pero ¿cómo ves este, este, este Ghost of Tsushima.5? Uh, pues sí, pues sí, a mí me gustó Ghost of Tsushima. También me va a gustar este, supongo, pues. Pero sí me pareció chistoso de que había gente que, dije, que dijera que le copiaron todo a Ghost of Tsushima. Cuando claramente se están modelando en samuráis reales. Probablemente consultaron con algún samurái. O bueno, que mantengan esa cultura o esas técnicas para tratar de hacerlas, recrearlas en el juego. Pues. Entonces, Pero si sí se que están sea... eh, copiando acá. Pues, <risas> o sea, a ver, para ser honestos, Tsushima también se, compra, se copia bastante de Assassin's Creed, la verdad. También. De, también. de, de, este, de este estilo de mapas mundo abierto. Es sí. lo más Ubisoft que he visto en mi vida que no se ha hecho por Ubisoft. Eh, entonces, bueno, solo están completando el círculo nomás de ahí. Claro, es como un chat de Tomb Raider, más o menos. Más, más o menos, sí. Bueno, en fin, para mí, bacán. Lo voy a probar, lo voy a jugar y si está chévere, pues ahí lo diré. ¿no? <música> Oh, 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 oh,